Hola, bienvenidos al programa Ciudad y Campo. Esta emisión eh, va a ser dirigida o, o especial, o exclusiv casi exclusividad de la comunidad de Tepoztlán, del municipio de Tepoztlán, en su conjunto de todas las pueblos, comunidades, porque hemos venido desarrollando una serie de programas, de entrevistas, que han generado comentarios, se han generado dudas y... Y bueno, al final de cuentas, como televisora social, nosotros nos damos apertura y damos opción op eh, a que todos los que tengan algo que decir, pero lo digan con toda libertad, franqueza y apertura, y es lo que estamos haciendo en este momento, porque hoy vamos a platicar con tres eh, representantes de los, de los comuneros de la ciudad comunera de Tepoztlán, vienen de la comunidad de San Andrés de la Cal, aunque referidamente tienen interés en, en, toda, en, toda en todo el municipio de Tepoztlán, y bueno, eh, nos acompaña por una parte Esteban Ramírez Castañeda, que es comunero y parte del comisariado del de municipio de Tepoztlán. Bienvenido, don Esteban. Buenos días. Este, creo que ante, nada, ante todo debemos agradecer la apertura que nos dan para que la gente se entere realmente de cuál es la verdad de las cuestiones de la comunidad de Tepoztlán. Hay mucha gente en Mona, mucha gente que ha asistido a las asambleas, pero la mayor parte de la gente que que no tiene a veces el interés o a lo mejor de ocuparse de qué se tratan los problemas de la comunidad, pues no lo hacen. Entonces, por ese motivo hay mucha gente que ignora la realidad de las cosas. Pero primeramente quiero hacer patente cómo fue que se obtuvieron las tierras de la... iba a ser la construcción más grande de América Latina para el club de golf que iba a ser de, de la mafia del poder, como le nombra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por los expresidentes, familiares de los expresidentes, el Salinas, el de Televisa, y otros inversionistas de, de mucha prosapia económica. Eh, resulta que el expediente 40-2017, que es relativo al amparo directo que, que resolvió el conflicto del club de golf, le correspondió conocer al, al ministro Eduardo Medina Maura, al ex ministro, mejor dicho. Y nosotros estuvimos dando seguimiento a ese, a ese juicio y acudimos varias veces a la corte para, para ver el, el, la respuesta y el sentido ¿no? de del juicio y por alguna azar del destino se publicó en las redes sociales un proyecto de sentencia en la cual se otorgaba el amparo y protección a José Antonio de Azurría Duplox que es representante legal de ese, de ese grupo de gentes y en ese momento pues, íbamos más o menos unas 100 personas de Tepozlán y se hizo un consenso y este, decidimos acudir a la casa de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que en ese momento se encontraba electo, pero no entraba en funciones. Afortunadamente tuvimos suerte y nos recibieron en su casa de gestión. Nos recibió la, la licenciada Leticia Ramírez, que en esa hora secretaria de Educación Pública, era la encargada de comunicación social. Y le hicimos el planteamiento y eh, se lo transmitió al licenciado Andrés Manuel. Y él contestó en altavoz en el teléfono y dijo, ¿saben qué? Mis amigos de Tepoztlán, conozco el asunto, conozco el problema, pero no puedo intervenir de manera directa porque aún estoy electo, no estoy todavía dentro de funciones. Pero le vamos a pedir al licenciado Martí Batres de Guadalajara, que es el presidente del Senado, que nos apoye con esa gestión. Y le dijo a la licenciada Leticia, habla con Martí y dile que atienda a mis amigos de Tepoztlán. En ese momento se comunicó con Martí Batres y Martí Batres dijo, el día de mañana los espero en el, Sena en el Senado. Tengo sesión, pero cuando vengan, los recibo. Y así fue, y le llevamos la documentación, le planteamos el problema. Pasar en bares, nos dijo, hay que estar al pendiente nada más y ustedes cada ocho días vengan a la sesión, si sale la resolución bien y si no, ustedes tranquilos. Y este, ya llegó octubre, 
y fuimos al Senado y hablamos con Marty Batz y sus compañeros. Ya hablamos, ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya va a salir la resolución. Y efectivamente en breve salió y afortunadamente se revirtió el proyecto que tenía ya designado el, el ministro Medina Mora y negaron el amparo a, a José Antonio Zorrilla y a todos los inversionistas y de esa manera se logró que las tierras del club de golf regresaran a Tepoztlán y no es cierto todo lo que dice una bola de gente que ellos pelearon, sí hubo algunas manifestaciones de la sociedad cuando este Carrillo Lea quiso de manera co coactiva este, hacer ac actos ahí en los terrenos del club de golf. Sin embargo, jurídicamente esa es la realidad y afortunadamente tuvimos suerte de que el presidente nos hizo caso. Y yo públicamente le doy las gracias, como se lo he sentado varias veces que hemos estado eh, con él, porque... No había ningún abogado ni de México ni de Estados Unidos que pudiera haber revertido esa, esa cuestión, porque era contra la mafia del poder, como bien lo dijo. Entonces, ahora tenemos el problema, ya se ganaron las tierras, ya no hay ninguna acción legal para que se pueda revertir esa resolución. Eh, ahora tenemos el problema con el grupo de San Juan, porque eh, maliciosamente solicitaron la, la ejecución de la sentencia ¿Y qué hicieron? Se tiene que... Son 197 predios los que componen esa superficie, porque no compraron una sola área a los del club de golf. Compraron 197 fracciones de... Sí. Pero vamos a una cosa. Vamos a escuchar a don Gabel. Don Gabel de Mesa también nos, nos, nos acompaña el día de hoy. Este, bienvenido, don Gabel. Y nos acompaña también el señor Ramón Álvarez, también de la, de la comunidad de, de, de Mostrán. Don Javier, dándole más, más, que, más que clara introducción y, y, y de lo que le trae don Esteban, ¿cómo está el tema de, la, de, de las tierras? O sea, la, hay gente que habla del, del club de Gorbeta, vamos, vamos a puntualizar el tema, pero que ustedes como parte de los, de los, del, comisariado, del, del comisariado comunal o de, o de los líneas comunales, la tenencia de la tierra, que la venden, la ganan, le ganan dinero, ¿Cómo funciona todo esto? Porque pareciera como que ustedes sean millonarios de la noche a la mañana o vendiendo terrenos. ¿Cómo pudiera, cómo pudiera aclarar a la gente cómo sucede estas cosas? Eh, ya venimos arrastrando un, ya desde hace un buen tiempo, desde hace aproximadamente 10 años, que tuvimos el primer conflicto con el presunto comisariado, que en aquel, en su momento, fue Clemente Cuevas Romero. Sí, nosotros tuvimos la elección como tiene que ser en momento y forma, nos entregó nosotros el poder, el Consejo de Vigilancia en ese momento. Pero como ya estaba maliciosamente ya planeado, por cuestiones de Graco Ramírez en su tiempo, en el 2013, fue la elección que le estoy comentando, de ahí se derivan los dos comisariados de bienes comunales. Por eso que nosotros los que somos de, de, de la cabecera municipal, y la otra contraparte, pues, de que fue maliciosamente en que impuso el gobierno del Estado, en ese momento, Graco Ramírez. De ahí empiezan a derivarse situaciones, como usted acaba de repetir, que monetariamente, sí, pero pues a nosotros nos achacan varias cosas de que nosotros vendemos, que nosotros no sé qué, que nosotros no sé cuándo. Nosotros estamos en una oficina de cual nosotros no percibimos ningún recurso. Sí, pagamos renta, tenemos la cuestión de los venados, entonces yo no entiendo de dónde maliciosamente la gente dice que pues se apropia el comisariado de, de varias tierras, ¿no? O que está vendiendo o, o regalando. Entonces, por así que pues, en contra de lo que dijo la vez pasada unos compañeros que supuestamente dicen que son activistas, pues la pregunta también es de que ellos qué han hecho por la comunidad. O sea, no nada más es hablar por hablar y decir. Nosotros estamos para desmentir todo lo que nos han dicho con documento en mano. Y pues aquí está el, sí, porque el resultado. Más gigante de documentos y han demostrado varias cosas. Licenciado Ramón, ¿cómo está desde el punto de vista jurídico la conformación de, lo, de los comisariados? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Tenemos, hay dos comisariados, 
lo reconoce o no lo reconoce, quién es el bueno, quién es el malo. Tú desde el punto de vista jurídico, ¿cómo, lo, cómo podrías explicárnoslo? Pues aquí la cuestión es la siguiente. El presunto comisariado comunal del poblado de San Juan Tacotenco, ellos manifiestan y dicen que son electos por usos y costumbres, cuando en la realidad lo que debe ser es de acuerdo a la ley. Y la ley ampara a los 23 comuneros reconocidos mediante un juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Unitario Agrario primero, en donde la magistrada en el expediente en turno resolvió que era improcedente la vía y la acción, por lo que se recurrió al amparo y el colegiado en su momento determinó que se les tenía que reconocer el carácter de a los 23 comuneros. Entonces, legalmente, ellos tienen que ser el comisariado, no los, no los de usos y costumbres, de acuerdo a la ley. Pero a ver, don Esteban, usted que es? se ve que es, es, es guerrero por naturaleza y se lo reconocemos ampliamente porque gente es como ustedes lo que siempre hace falta. Este, nos va a ampliar, porque vamos a ir a un corte, regresando al corte nos va a ampliar lo que nos estaba comentando el club de golf y las implicaciones que tiene actualmente con, lo, con la cuestión de la tierra, de que si ya vendieron el cerro, que si van a, que si la secundaria, que si el, el tiradero, etcétera, ¿le parece? Perfecto. Vamos a un corte en Ciudad de Campo, regresamos. En la segunda emisión de Lo de hoy Moreros, lo invitamos a un espacio informativo completamente diferente, veraz y oportuno, donde además de quedar usted muy bien informado, contamos con colaboradores expertos en vida y estilo, nutrición, cine, deportes y muchísimo más. Así que acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y por supuesto en Dix Televisión, canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Ixi. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión y en el 10 de Easy Televisión. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales en Easy Canal 10 y en su televisión abierta, el canal 10.1, Dix Televisión. Te invito a que nos sigas en un programa realmente sorprendente, donde vas a ver personajes de la política, de la farándula, artistas, siempre hay un misterio detrás de cada vida. Síguenos en las redes sociales, en Dix Televisión, en Canal 10 de Easy, para que descubras el otro lado de la cara de la moneda. A ver, don Esteban, estamos de regreso con la voz de campo, don Esteban, platíquenos lo que nos quiera platicar. Bueno, este, ya las tierras se restituyeron bien o mal. Eh, hay muchos problemas porque aún no se han recuperado la totalidad, fue parte. Se entregó de manera virtual en la oficina del comisariado, no fue una entrega real y material como lo establece la, la ley. Sin embargo, esto fue maquinado por esas personas de San Juan ¿Para qué? Para que haya conflicto. ¿Para qué? Para que las tierras se puedan eh, enajenar, se pueda quedar alguien de los funcionarios de la federación que están en, en, este, coludidos con ellos. Aquí quiero hacer muy patente que quien ha protegido desde Clemente Cuevas hasta, hasta ahora es este, el subsecretario de Educación Pública Nacional, el el Luciano Cocheiro Borges, ese tipo ha tenido pues tanta injerencia en, el, en esos problemas al grado de que ha manipulado las resoluciones del colegiado, del tribunal agrario, ni se diga, y pues sigue manteniendo pues esa hegemonía con esas gentes. Pero el negocio de ese grupo de San Juan, de ese comisariado de San Juan, es vender constancias de posesión a diestra y siniestra aunque sea de terrenos que no genera 
ningún derecho a la persona que, que, que solicita la constancia, pero va y les paga. Cada, cada asamblea que tienen, por lo menos, eh, expiden 100 constancias. ¿Qué, ¿Qué te gusta? De a 20, de a 30, de a 5 mil, de a 10 mil, la mínima. Entonces, ese es el negocio que ha generado y que eh, no sé si este, a lo mejor le pasan corriente a esta persona que acabo de mencionar o tienen algunas otras otras este, expectativas y que piensan que en algún momento se va a poder quedar con alguna fracción de terreno esa, esa, esa gente, lo cual nosotros no vamos a permitir. Eh, el problema se presenta porque estos sujetos por ejemplo, muere el papá y deja un terreno. Son tres hermanos. Pues le dan a un hermano la constancia para que se adjudique el terreno. Y después va el otro y le vuelven a dar al otro. Entonces, se han generado una infinidad de conflictos. Eh, en las, las tierras que están en el cerro, que gente de inmobiliarias adquiere, pues también ellos están al mejor postor allá en donde están los scouts en, en la cordillera, donde es la mayor captación de, de líquido para, para este Tepoztlán, eh, ya estaban eh, organizando un fraccionamiento. Sin embargo, ahí sí reconozco a los ambientalistas que participaron y que fueron, y se pararon y se suspendió. Pero de esa manera estos tipos le dan constancia al mejor postor que llegue y le dice, ¿sabes qué? Me gusta el zócalo. Le dan la constancia del zócalo, siempre y cuando sí. pues, lleve dinero. O sea, yo puedo comprar el zócalo acá. También. A ver, a ver, don Daniel. Platíquenos. Lo que quieran platicarnos. Pues no sé qué se le ocurre. No, no, te Bueno, en la cuestión de... En la, mire, en, como le comenté hace ratito, estábamos con lo del problema de la secundaria. Ajá. Que estas gentes, como usted me dijo hace rato, que de dónde viene la corrupción de la venta de las tierras. Esta gente lo que quiere hacer, que no le corresponde, es regalar tierra. ¿Sí? Supuestamente ya les otorgó una cierta superficie de tierra. Con mil metros. Sí, tres hectáreas. Y, para, y también empezaban a hacer ahí un seguro social. O sea, esta gente entrega tierras porque, como dice el compañero, quiere hacer una extensión o quiere ser un, un asentamiento humano. Nosotros hicimos la demanda en contra de la secundaria. Fuimos al Tribunal Agrario, emitimos el, la, este, la demanda, por la cual ya tenemos una respuesta que ya fue admitida. Entregamos físicamente la demanda al, al director. De en ese rato no nos atendió, llegamos como la una, nos dijo el subdirector, que era jue este, en ese rato estaba como jefe inmediato y nos dijo que nos recibía a las 5 de la tarde. Fuimos a las 5 de la tarde y este señor no nos recibió. Le dejamos pegado en la puerta de la secundaria y pues claro, va a venir después el actuario, va a venir a emplazar a, a esta persona y se va a seguir dando la continuidad al, al esta, a la cuestión de la, de, los, de la secundaria. No nos oponemos a la educación. Yo también tengo hijos, tengo una hija en la secundaria. No nos oponemos a la educación, pero siempre y cuando se vea el lugar que sea adecuado. Ahí tenemos la Montessori, era una escuela particular, tenemos terrenos. Yo no entiendo por qué esta gente, que se dice presunto comisariado, se encapriche con esa tierra de que no le corresponde. Lo dijo la Suprema Corte de Justicia, solamente es para uso agrícola y forestal que es el que le acaba de entregar mi compañero, para que usted lo, lo pueda verificar. Y no nos olvidemos que hay dos decretos presidenciales que tampoco pueden violarse. Entonces, nada más así como así. Y ahí dicen en, en la hoja de la sentencia de la Suprema Corte que ninguna autoridad puede regalar esas... Y pues esta gente pues está en contra del buen estar. O cada uno quiere entender, ¿no? Porque sí nos trajeron una buena cantidad de papeles. Y espero tener tiempo de que lo podamos. La irregularidad. 
¿no? O sea, es decir, o va bien de la falta de claridad de quién es la autoridad comunal que debe dirigir los destinos de... Mejor surge un tercer grupo. De, decía que en las elecciones que ustedes que tuvieron en los comunes, en sus dos diferentes asambleas, que les dejaban entrar unos sí, otros no, con que eran selectivos, nada más a los amigos. ¿Cómo solucionar esto? Aquí la cuestión para solucionar el problema por cuanto hace a la representación y en la titularidad de, los, de la tierra. Recuerdo que cuando se les reconoció la personalidad de comuneros a los 23 comuneros, hoy, hoy comuneros que demandaron el reconocimiento, el representante de la Procuraduría Agraria dijo que se tenía que establecer mediante asamblea el comisariado y que su principal función sería actualizar los censos. Situación que debido a al en, entonces procurador agrario y por la pandemia no se pudo llevar a cabo esa, esa reunión. Ese es el motivo por el cual no hay representatividad legalmente reconocida. Pero a ver, don Esteban, ya desde, desde el punto de vista legal, más allá de lo legal, lo, lo, lo local, ¿cómo, ¿cómo ustedes, cómo atienden esto? O sea, ¿cómo lo enfrentan? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que desearían? ¿Qué es lo que buscan? Platiquen. Bueno, este, creo que desde el principio la, la idea que, que nos hace ver las cuestiones de la comunidad de Tepoztlán son en razón de que hay gente que se dedica a lucrar con la tierra y que pues los comisariados agarran y les piden un documento y va y lo vende con un, con un fraccionador y, y viven de esa, de esa manera. Entonces nosotros hemos buscado desde el principio, ya llevamos varios juicios agrarios en los que hemos buscado eh, que haya una elección transparente donde asistan los que tienen que asistir y pues como le dije siempre ha estado interviniendo el gobierno del estado y el gobierno federal porque pues tienen intereses intereses grandes allí en lo de lo de Tepoztlán por ejemplo eh, durante el conflicto del club de gol estuvieron manipulando la cuestión eh, los expedientes de Tepoztlán se los llevaron a la ciudad de México y pues solamente atendían lo que esas personas este, están, están haciendo, que son afines pues a los intereses de, de la mafia del poder. Actualmente, eh, el presidente de la República le dio indicaciones al Procurador Agrario Nacional que se abocara en resolver el problema al licenciado Luis Hernández Palacios y inicialmente pues, tuvimos varias mesas de trabajo, estuvimos en la Procuraduría Agraria de acá del Estado pero ya cuando se requirió de formar los grupos para que se hiciera el nombramiento de, de los grupos para actualizar los padrones, ya de ahí formó los guantes Luis y ya nunca nos dio, este, nos contestó el teléfono ni de la gente que venía con él, ni en la fecha. Y en la fecha estamos todavía esperando. Eh, ya ahorita, ¿Cómo se llama él? Luis Hernández Palacios. Luis Hernández Palacios, para que pues, pues, escuche ese programa, que seguramente lo van a escuchar. Y está de bien atenderlo. ¿no? Eh, nosotros actualmente estamos ya organizando, porque la ley, la ley este, permite cómo se puede reconocer un comunero cuando tiene el derecho. Entonces ya vamos a hacer el reconocimiento masivo ante el Tribunal Agrario para que se reconozcan las personas que tienen que reconocer y derivado de eso, pues hacer una elección con, con las necesidades que haya, ¿no? A la fuerza, como tiene que hacerse, pero conforme a la ley, ¿no? Que tengan todos personalidad, pero al 100, como nosotros, le digo, solamente somos 23 que tenemos este, estos papeles, ninguno de los que han estado como comisarios en Guatemala, ninguno tiene, ni los compañeros ambientales que vienen y que dicen que nosotros somos unos usurpadores y no, no, no cuentan pues con titularidad, con todo respeto, conforme a la ley. Nosotros somos 23 que derivados de un juicio agrario pudimos reconocernos. Los que, los que están en Tepoztlán y que tienen derecho a ser reconocidos pueden hacer de la misma manera. 
Sin embargo, pues hay que gastar, hay que poner el tiempo, ¿no? Y ya vamos a tener que abordarlo porque el gobierno nunca nos va, nos va a hacer caso. Este, se le pasó aquí al compañero este, de lo de el, la secundaria. Eh, el juicio agrario es el 691 del 23. Ya está admitido. El 12 de, el 12 de enero se va a emplazar al, al director, al presunto comisariado y al, al director del Cerveta 56 de, de Huitzilá, que también quiere hacer allá su... Nosotros no nos oponemos a la educación. La educación... Eh, las escuelas a donde están, están perfectas. La, la secundaria de Conde, Jesús Conde Rodríguez es una escuela que está totalmente funcional, hay espacio. Eh, pueden alegar que por la cuestión de tráfico, esa cuestión, pero hay otras áreas a donde se pueden ubicar. Tenemos terreno de la comunidad aquí en la prepa, son 30 mil metros que se puede hacer una ampliación o las que quieran. Allá donde comentó el compañero, en, este, en la Montessori, que es una escuela que de, una, de un particular que, que abandonó y que actualmente pues, está sin, sin, este, sin ocupación. Vamos a hacer un corte, pero antes de una vez, este, que nos platique, por ejemplo, el tema de San Andrés con la Colapa, porque aquí vinieron a hacer los señalamientos en alguna ocasión, este, y, esa, y esa, esa situación, si le parece, y platicamos también sobre el relleno sanitario, sobre el tiradero, sobre pues, los demás temas que, que los atrae. ¿Les parecen? Está muy bien. Vamos a un corte de Ciudad de Campo, regresamos. En la segunda emisión de Lo de hoy Moreros, lo invitamos a un espacio informativo completamente diferente, veraz y oportuno, donde además de quedar usted muy bien informado, contamos con colaboradores expertos en vida y estilo, nutrición, cine, deportes y muchísimo más. Así que acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y por supuesto en VIX Televisión, canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en ICI. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión y en el 10 de Easy Televisión. En la tercera emisión de Lo de Hoy Moreros detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta y en el 10 en Easy por Ritz Televisión. Acompáñeme a darle una vuelta rápida a la mejor y más actual información nacional en lo de hoy México. Política, entretenimiento y los deportes. Todo esto de lunes a viernes en nuestras redes sociales y los canales 10.1 de su televisión abierta, el canal 10 en Easy, por supuesto por VIX Televisión. Todos los programas de campo estamos platicando con el representante del comisariado en el, en el comisariado de, de Tepoztlán, uno de los dos comisarios que existen ahí en, en representación, eh, y estamos platicando con ellos sobre una serie de cosas que vienen a, pues a poner en, en claro con la comunidad, sobre todo con la comunidad de Tepoztlán. Y pues, don Gabriel, nos quedamos en que nos iba a platicar sobre el tema de Acolapa, la franja, la famosa franja de, de Tepoztlán, y lo que tenga que comentarnos al respecto. Pues tenemos aquí la, vamos a empezar de, de la colonia de Acolapa, que es donde está al norte, al sur, perdón, de, del municipio de Topoztlán, colinando con la joya. Ahí tenemos un, un conflicto porque hace como seis años aproximadamente, unas personas de San Andrés de la Cal, de manera, no sé, maliciosa, abrieron una brecha como de una extensión como de unos 3 kilómetros por 5 metros de ancho. Nosotros se mandamos a las personas una tal Consuelo, un, se me olvidó ahorita el nombre, el apellido, perdón, y el nombre, pero son tres personas las que demandamos nosotros ante la Profepa en su tiempo, y pues sí, de momento nos hicieron caso, fue el ejército, se dieron sus rondines, porque pues al abrir una brecha implica muchas cosas, extraer de manera ilegal maderas, no sé, puede haber hasta posiblemente, este, me atrevo a decir que posiblemente para 
bajar enervantes o algo así, ¿no? Entonces, como es federal, pues nosotros hicimos esa demanda. Venimos caminando hacia acá, donde están, donde hace como, no sé si recuerden, hace como 10 años se hicieron una devastación de casas. Hace, sí, hace como 10 años, fue en el 2013, si no mal recuerdo, que es lo que corresponde a la franja, es lo que me estaba preguntando. En la actualidad, pues llevamos el asunto aquí con el compañero, con gente de ahí, de que les desbastaron las casas. Emitimos una, una demanda, un amparo, perdón, era el 506 del 15, ya se llevó, se hizo la resolución. Desgraciadamente, pues emitimos otra vez otro recurso, que es lo que le estamos ahorita comentando, por eso se nos hizo un poco tarde aquí con el compañero, para checar el expediente que tenemos. Es este el expediente del colegiado. Del tercer tribunal colegiado. Del tercer tribunal colegiado. Eso es lo que tenemos en lo de la franja. Sabemos que está mal, pero pues aquí el, otra vez vuelve a entrar aquí este señor, el este. Graco Ramírez, que quería hacer un, este, un Six Flags. Entonces, digo, pues, ¿cómo es posible de que pues, es un área natural protegida? Que comentaba el compañero, dice, pues mejor que se le quede la gente. Pero llevando unos ciertos estatutos, un cierta restricciones, vaya. O sea, sí se puede hacer, porque hay casas que ya no se pueden dar para atrás, ¿no? Yo platicaba en un momento con este, el de la CEGO, se me ahorita su nombre ya no está. No, no, no es manchado. Ya no está aquí. Este se llama César. Tiene como un año que se dejó del cargo. Vimos en el mapa y dice, pues esta gente se puede reubicar. No sé si han visto cuando va uno para, para este, para Acapulco, acá del Polvarín hacia abajo, hay un puente que no va para ningún lado. Son terrenos vacíos. Entonces me comentaba posiblemente de manera chusca, ¿no? Y bueno, es una buena opción para ver la gente que esté un poco más adentro del Tezcal. Que se puede hacer ahí unos condominios. Eso era de Casas Geo. Hace muchos años Casa Geo pues tiró la, la toalla. Entonces posiblemente, posiblemente se pueda hacer ese, ese este... En su momento, pues se puede hacer el, la reubicación. Porque sí, la frase es un, es un problema, y no, es un problema porque además, licenciado, no sé tú cómo veas, pero son compradores de buena fe. Al menos la mayoría, pienso yo. No, o bueno, hablo de mi de de ignorancia, lo reconozco. Pero, por ejemplo, la gente de la planja, la gente de Impresión Milpillas, o los que están creciendo del lado de acá de Acolapa, o sea, la constitución legal de ellos, ¿cómo está? Pues vuelvo a insistir que la cuestión es en relación con la documentación con la que cuenta. Misma documentación que es expedida por el presunto comisariado. De cierta manera no tiene ninguna certeza por cuanto hace a su propiedad. Posesión son posesionarios, pero no son propietarios de nada. Entonces, si no cuentan con documentación expedida por autoridad este, en su momento digna, y reconocida por la ley, pues no, no tiene ningún, ninguna, ningún valor ese documento. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a insistir, que aquí para que se acabe con toda esa situación, por cuanto hace a, lo, a los comisariados que, que existen en momentos dos, y que en, como se manifestó hace rato por usted, que dice que puede aparecer otro tercero, pues van a aparecer varios, ¿verdad? Pero aquí hay que ver quiénes son los que cuentan con el reconocimiento de la ley, no nada más por usos y costumbres o porque ya apareció ese o apareció aquel. ¿A qué me refiero? Que retomando que la Procuraduría Agraria tome en cuenta a, los, a la resolución emitida dentro del, de, dentro del expediente 258 del 2016, en donde fueron reconocidos las 23 personas, para que vuelvo a insistir, se, se actualicen los padrones y de acuerdo a los padrones se lleve a cabo la asamblea y tenga validez. Porque además, no sean, bueno, ustedes tienen una representación ahorita de bienes comunales. 
yo no lo voy a llamar el grupo bueno o el grupo malo, realmente mi labor no es, no es polarizarse ni, ni dar sentidos de valor, simplemente existen dos. Pero imaginémonos que su grupo permanece. ¿Qué haría o qué piensa hacer con la gente de, de esta parte de la franja, de Tetecolala, de, de que si están ahí este, en esa, pues ahora sí que en ese bypass, en ese, en, en ese conocer si están en la tolerar o no? Bueno, eh, ahorita antes de venir para acá tuvimos una reunión ahí con gente de, de esa zona, porque como comentó el compañero, promovimos nosotros el amparo 506 en el 2015 por cinco comuneros de Santa Catarina, eh, amparando 960 hectáreas que, que quería este Graco este, desarrojar sin orden, sin ningún, ningún documento que, que le permitiera hacerlo. Nada más porque era el gobernador y, y este dijo, vamos a hacer allí un parque. De esa manera, este realizó todos esos actos de, de molestia contra las gentes. Afortunadamente hubo un juez valiente y nos consiguió la suspensión definitiva y esa la vez está vigente. Se le subió el amparo, pero hay un recurso de revisión que está pendiente, que es lo que estamos esperando. Sin embargo, simultáneamente estamos haciendo gestión política para que, de no resultar el amparo favorable, pues este, esas gentes no sean desalojadas, ¿no? Porque, pues de alguna manera, de manera irregular son posicionarios, pero tiene que darse el derecho, tiene que darse el derecho de que sean oídos y vencidos en juicio. No pueden ejecutarse así de manera de manera brutal, de manera arbitraria. Entonces nosotros estamos en esa idea de que eh, el gobierno federal, estatal y municipal pues entren en conciencia y, y se resuelva de la mejor manera, viendo qué se puede quedar ahí, qué no se puede quedar y desubicar, como dijo el compañero, algunos otros, ¿no? Pero este, pues ningún gobierno ha querido, ha querido este, enfrentar el problema. Hemos estado en gobierno del estado con Cuauhtémoc Blanco haciendo antesala y, y nos llevamos el chasco porque lo apoyamos en su momento y nunca nos recibió y nunca, pues creo que tiene interés, ¿no? Él no es de acá y pues que se lo lleve el tren, son gente humilde, son gente de 13 colonias que están ahí de manera irregular, pero pues como lo acaba de decir, pues tienen derecho, algunos compraron de buena fe, algunos los engañaron, algunos se posicionaron, se posicionaron de mala fe también, no hay, ¿no? Pero creo que si ya están ahí, pues un derecho tienen y hay que respetárselos, ¿no? Y pues, como le digo, ya estamos haciendo gestión política, el día, 18, el día 18, 19 o 20, vienen algunos senadores en la República de Tepoztlán y se trae gente de Claudia Sheinbaum y de gente de, de Margarita para tratar ese asunto. Este, pues nosotros tenemos la, la idea de que a esa gente pues le, se le ayuden lo que más sea posible, ¿no? Sabemos que realmente muchos no van a poder quedar ahí porque ya están muy adentro de la, del área natural protegida, pero sí queremos que los que puedan quedarse ahí se les respete su derecho. Don Gabriel, ¿quién es el bueno y quién es el malo de todo esto? Está de esta película, o sea, ¿quiénes son los actores de todo esto? ¿Cómo es que llegamos a tantas cosas? Pues el mal gobierno. Y, y si le puede poner nombres, póngase el presidente municipal. Este. ¿Quién es? Pues yo diría que el mal gobierno. Porque, pues, como dice el dicho, divide y vencerás. Allá en Tapoztlán, pues hay mucho tela de dónde cortar. Entonces, pues, como aquí dice el compañero de Mafia del Poder, pues eso nunca se va a acabar, la corrupción. Desgraciadamente, pues ahí está y. El presunto comisariado, pues ese, como dijo el compañero, llegan aquí, le ofrecen tanto y ahí está. Entonces, aquí, ¿quién sería el malo? ¿El presidente municipal? El presidente municipal, pues, no tiene injerencia en esto, porque pues, él nomás es administrativo. O sea, una cosita así nada más, ¿no? Pero aquí lo que, lo que podría hacerse es, pues, hacer la depuración del censo, como dijo el compañero. Hay que hacer, este, pues, si son hijos de comuneros que estén en, en, el, en el padrón, que aquí lo tengo, 
en, en el censo de comuneros, si el, el papá parece, pues que el, y el hijo está, uno o dos hijos, pues que hagan un, un consenso entre familia y pues a ver quién es el que adquiere el derecho de comunero. Pues es hacer más, o sea, no, no restar, hacer más. Sí, si los de San Juan, el presunto comisariado está haciendo su, su política, haciendo supuestamente más comuneros que supuestamente ellos lo reconocen en sus asambleas y que no tienen ninguna ninguna este, legitimidad porque nosotros no conforme a derecho pero ya ante el tribunal agrario que sean legalmente reconocidos y que tengamos que tengan cada quien sus derechos agrarios así como lo tenemos nosotros entonces pues es un exhorto por si a la comunidad a mis paisanos de todas las comunidades anexas, que pues hagan esto, que hagan el propósito, como dice el compañero, van a perder tiempo y dinero, pero al final de la jornada, pues yo pienso que pues van a, va a ser algo bueno, y yo pienso que eso puede ser el, el este, el, que se termine el conflicto entre pues la... Deseador, vamos a ir a un corte, pero antes te pregunté la pregunta, ¿cómo se hace, cómo, cómo se es o cómo, se, o ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se comprueba? O ¿Cómo te haces comunero? ¿Te parece? Porque de ahí yo creo que parte mucho de, de la problemática, ¿no? ¿Cuál es la, el camino legal por el cual es reconocido como comunero? ¿Estamos? Vamos a un corte, ciudad de campo, regresamos. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales, en Easy Canal 10 y en su televisión abierta, el canal 10.1, Dix Televisión. Te invito a que nos sigas en un programa realmente sorprendente, donde vas a ver personajes de la política, de la farándula, artistas, siempre hay un misterio detrás de cada vida. Síguenos en las redes sociales, en Dix Televisión, en Canal 10 de Easy, para que descubras el otro lado de la cara de la moneda. En la tercera emisión de Lo de Hoy Moreros, detendremos el mejor y más actual resumen de la información de nuestro estado, con todo lo que más le interesa saber. Los actores políticos y nuestra sociedad, quienes día a día hacen y dan las noticias de qué comentar. Acompáñeme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y en los canales 10.1 de Televisión Abierta y en el 10 en Easy por Ritz Televisión. Acompáñeme a darle una vuelta rápida a la mejor y más actual información nacional en lo de hoy México. Política, entretenimiento y los deportes. Todo esto de lunes a viernes en nuestras redes sociales y los canales 10.1 de su Televisión Abierta, el canal 10 en Easy, por supuesto por Ritz Televisión. De regreso al programa de Campo, licenciado, te preguntaba cómo se hace comunero un comunero. O sea, ¿cuál es el camino? Yo, qué, ¿Qué es lo que lo hace legal? ¿Qué es lo que lo hace ilegal? Porque yo creo que de ahí parte todo este asunto. Pues, claro. pues como lo comentó en su momento Gobel, y la manera para hacerse comunero o, re, o ser reconocido como comunero, pues existe la, la cuestión legal de mediante un juicio igual que llevaron a cabo los 23 los 23 comuneros reconocidos mediante sentencia dictada el 7 de junio del 2019 por el tribunal unitario agrario derivado de la resolución emitida del 26 de abril del 2019 por el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa es, es, y la otra es, como dijo Gobel, de acuerdo al censo que, con el que se cuenta y para la depuración, al momento de que ya falleció el que está inscrito como comunero, si son varios hijos, hacer el consenso de a ver a quién quieren que se le reconozca el carácter de comunero. Mediante la exhibición, claro, primero, el acta de, fallecimiento, de defunción de la persona, la acta de nacimiento para acreditar la causa viencia. Ok. Don Eso, algo que quiera agregar, que no le haya preguntado. Porque yo, pues, yo, yo, yo veo que usted tiene todo. Usted es una, una enciclopedia de conocimiento de Tepoztlán. 
Y va a ser siempre interesante escucharlo, pero algo que nos quiera comentar. Bueno, nos faltó el presidente municipal que, que le, le diéramos este, la importancia que tiene. Mire, este, hay dos proyectos en los cuales este, el presidente municipal pues, tiene, principal, tiene mucha, mucho interés en la construcción de un mercado, un mini mercado, en las calles Campesino y Avenida Revolución, enfrentito de donde está la secundaria Jesús Conde Rodríguez y donde está el, el Jardín de Niños, están Hilao Rojas, sin importar, hay una mesa, hay un banco, ¿no? Ah, también el banco, exactamente, y está el, el museo, pues, pues en, pasando la calle está allí el, el mini mercado. Eh, Atendiendo a que no tenía permisos, promovimos un amparo y le correspondió de manera inicial al primer, juzgado primero de distrito. Eh, nos previno, nos, nos puso todos los obstáculos los por haber, los subsanamos. Presentamos una queja porque nos había negado la, la suspensión de plano. Como somos titulares de derecho, somos comuneros y somos de la clase más desprotegida. El tercer tribunal colegiado. Eh, conocieron la queja y nos concedió la suspensión de plano. Sin embargo, el presidente municipal, apoyado por Ramón Meyer Falcón, este, ha concedido y ya casi lo termina. Sin embargo, acaba de resolver el día 3 de enero de este año eh, el juzgado octavo del distrito que la justicia de la Unión nos ampara y protege en contra del basurero, eh, este rectifico. El juzgado, no, este es, es el juzgado primero, es el basurero, 347, nos consiguió el amparo. El juzgado noveno, el octavo distrito, este está por resolver lo, de, lo, del, basur, lo del mercado. Pero como le repito, hay una suspensión de plano concedida. El mercado. Yo no sé qué va a pasar con este, con el compañero. Y, y pues, él dice que pues le vale una pura y dos con sal, porque sería mal decir cosas que dicen directamente, ¿no? Pero que el mercado lo va a hacer y que lo va a, a poner a trabajar porque pues, él es una verdad pues muy competente. Sin embargo, creo que los problemas que le van a venir son muy fuertes, porque está violentando una suspensión de plano que está obligado a responder a un señor presidente de México, el presidente de la República. Y como le digo, ya ahorita el basurero ya este, se resolvió. Tiene él el derecho de poner un recurso de revisión. Si lo hará o no lo hará, no lo hará pero... Nosotros tenemos toda la razón porque están poniendo un basurero a cielo abierto, contaminando los mantos acuíferos. Hay un hay un este un orificio como de unos 10 metros de diámetro, donde tiran todas las aguas negras que, que recaban las pipas de particulares y del ayuntamiento y todo van y ahí la tiran. Tiene un olor pero terrible. Inclusive yo pienso que hasta humanos han, han echado ahí, pero es algo tremendo. Eh, pues le digo esos dos proyectos que él tiene mucho interés. Eh, es, hay mucha suspicacia porque eh, le otorgaron para el proyecto del mercado 750 millones de pesos y pues es un mini mercado que creo que se gastarán este, pues una mínima parte, no 100 millones, 200 millones y lo demás, quién sabe cuál sea su destino final, ¿no? Bueno, bueno. También yo creo que tú, usted, usted tiene todo. Nos podemos aquí aumentar cuatro o cinco programas o más y no vamos a acabar. Este, el tema, pareciera que el tema del desarrollo para Tepoztlán es no desarrollarse. O sea, como que no, no se trata de invertir a Tepoztlán, sino más bien a tener lo que se tiene, porque el pueblo mágico, pues sí es mágico. O sea, pero, pero hay unas frutitas de agua, para ese tipo de cosas. ¿Usted cómo lo ve? Pues, si se dan cuenta, es el único pueblo de todo el estado de Morelos que no tienen tiendas departamentales. O sea, es casi, entre comillas, decir que es como de autoconsumo, porque pues tenemos mucho turista, es mucha afluencia de turismo, en las vacaciones pues es 
No estamos en contra del progreso tampoco, pero tra tratamos de preservar que esto siga, se mantenga así. Ya no se puede, ya es imposible, es lo que me han dicho. Es que, ¿cómo vas a frenar algo que ya viene más, más gente, no? Nuevas generaciones. Nosotros vivimos en el centro de Tabuzlán. Las nuevas generaciones ya casi no las conocemos. Sí nos conocemos, pero, ¿qué te puedo decir? Pero no estamos en contra tampoco del progreso. Pero si eso, la destrucción se llama progreso, pues yo no entiendo qué calidad de vida vamos a tener más adelante. Porque pues nos está rebasando, desgraciadamente, desde la tecnología y todo eso. Y pues, si, si llegan a las tiendas departamentales, las tienditas pues van a, van a quebrar. Más basura, más todo, o sea, entonces, pues, se me hace un poco ilógico, pues, de que eso, el progreso, sea destrucción. Había un activista que ya falleció, la maestra Osbelia Quiroz, decía, nuestra, nuestra lucha por la vida hasta las últimas consecuencias. Y hay un mural que está de esa maestra, es una, una activista, una compañera. Entonces, ahora entiendo, pues, por, por el de, que de su dicho. Si no es una cosa, pues, ilógica llamarle progreso y acabar con nuestro entorno de pueblo. Ok. ¿Desea algo que quieras agregar? Pues insistir solamente en, en hacer un llamado a las autoridades competentes agrarias, en este caso Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, que convoquen a la reunión para que se depure el, el censo y se actualice. Solamente. Es de que, ya como una cuestión de análisis, todas las autoridades nomás se avientan la pelotita unos a otras. ¿no? Y llegan como que le reviente la bomba al que sigue. Por eso de los comuneros, pues no es algo nuevo. Y, es, y, y, y en forma de galoide, como que lo ha venido prolongando, no les interesa meterse en problemas, que lo haré del siguiente gobierno. El, el mismo presidente municipal, o sea, finge demencia, o sea, yo lo veo así. Es, es, esos son los tipos de cosas que tienes que resolver. No, te, no, no, no se trata de que administren el problema, se trata de que lo resuelvas. ¿no? O sea, no sé si él haya promovido realmente una reunión entre los grupos de comuneros, porque al final de cuentas, yo creo que los comuneros tienen lo mismo: que te postlan le vaya bien, que te postlan tenga seguridad, que te postlan tenga agua, que te postlan tenga, tenga desarrollo sin que eso conlleve una destrucción de lo que hay aquí un desarrollo sustentable, pero todos se, se avientan la bolita unos a otros, fingen demencia, este, ahorita van a hacer un botín político, se le van a acercar a todo el mundo, le van a decir, oye, eres el, el mejor, este, yo siempre te he querido, siempre te he seguido, y siempre te he apoyado, pero la realidad es que los que tienen que ofrecer es, es cómo resolvemos esto, cómo resolvemos tanta irregularidad, porque todos no dejan de tener algo de razón, la la, los, el comisariado que viene de San Juan que también tengo el gusto, tengo el gusto de conocer a algunos de ellos pues también tienen, tienen bajos argumentos sí, pero siempre todo debe ser apegado con a la ley, es. a la legalidad porque si no está no son los argumentos porque cuando entrevisa a ver a qué lleva su calidad agraria así es, entonces es, ese tipo de cosas, por ejemplo, la, la calidad agraria es algo que porque, porque esto es del 16 y los otros años que ha pasado, ¿no? Entonces los dejan peleándose en la comunidad contra la comunidad, cuando la comunidad debe de ir junta. Porque al final de cuentas todos quieren lo mismo, ¿no? Bueno, eh, aquí cabe aclarar que cuando estaba en la representación Lucio Cuevas, tuvimos un acercamiento y este, les dije, ¿saben qué? Vamos a quitarnos de, de cosas, vamos a platicar, Vamos a ir de manera conjunta a la Procuraduría Agraria que se convoque y quien tenga que participar, que participe y quien no, pues con el dolor. ¿Y qué dijeron? No, nosotros ya estamos. Yo, pero pues ya estás, que No tienes calidad agraria. Ese es el motivo de las demandas que hemos tenido con ellos, ¿no? Ahorita está pendiente un juicio del 22, del 23, el 6, 6.46 del 23, la nulidad de la elección, ¿por qué? Porque ninguno de ellos, ahí está el, el documento que presentaron los compañeros que vinieron la vez pasada, este, 
donde el registro de hoy les digo que no se inscribía el acta en virtud de que no se encontraban registrados varios de los integrantes. Ese documento eh, salió porque nosotros le pedimos al registro agrario que, que, que emitiera la calificación registral y salió pues que no son titulares de derechos. Y, y de ahí radica toda la, la ilegalidad porque son personas que no tienen calidad agraria y el gobierno les ha venido dando esa, esa cobertura. Entonces, esa, esa, pero bueno, pues es un tema que queda abierto. Nos vamos a invitar a una siguiente ocasión porque realmente el tiempo nunca nos alcanza. Vamos a, a, a aperturarlos para que nos veamos en una futura ocasión. No tiene que pasar mucho tiempo y platiquemos del tema. ¿Mm? Vamos a, me comprometo a ir a grabar a Allá en la comunidad. Lo vamos a invitar para el evento que va a haber con los senadores de México. Pues, el día de corto. Bueno, pues entonces es el día de ayer fuimos en México y es 18, 19, 20. 18, 19, 20, por allá nos vamos a ver, me invitan y con todo gusto le damos cobertura y a, y a, a, a su evento. Y pues no, no me queda más que agradecerle su presencia, don Isabel, muchas gracias. Don Gobel, les deseamos lo mejor. Licenciado Ramón, les agradezco mucho su participación. Y pues con eso cerramos el programa del día de hoy. Eh, nos invitamos a que nos acompañen a las redes sociales de los de Morelos en YouTube, en Facebook, en el canal 10.dix Televisión, Televisión Abierta, en el canal 10 de Easy y estamos próximamente, esperemos ya estar en Total Play para que nos sigan y, y puedan compartir, comentar lo que sigue abierto el, el micrófono para los que tengan algo que mencionar con todo este tema relacionado a Tepotlán, sus tierras, sus, sus costumbres, etcétera. Amigo Fernando Aguirre, hasta la próxima.